இந்தியாவில் சட்டங்கள் எவ்வாறு இயற்றப்படுகின்றன ஒரு சமூகமாக ஒழுங்கு மற்றும் நல்லிணக்கத்தை உறுதிப்படுத்த நமக்கு சட்டங்கள் தேவை இந்த சட்டங்கள் எவ்வாறு உருவாகின்றன இவற்றை யார் எழுதுகிறார்கள் இந்திய அரசியல் அமைப்பில் மத்திய அரசாங்கம் என்ன சட்டம் இயற்ற முடியும் மாநில அரசாங்கம் என்ன சட்டம் இயற்ற முடியும் மற்றும் இரு அரசாங்கமும் என்ன சட்டம் இயற்ற முடியும் என்ற பட்டியல்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த ஒருங்கிணைந்த பட்டியலில் போக்குவரத்து மற்றும் கல்வி போன்ற துறைகளில் மத்திய மற்றும் மாநில அரசு இரண்டுமே சட்டம் இயற்ற முடியும் ஆனால் மாநில சட்டம் மத்திய சட்டத்திற்கு முரணாக இருக்கக்கூடாது மத்தியில் உள்ள சட்ட அமைப்பு செயல்முறையை பார்ப்போம் முதலில் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சகத்தால் ஒரு மசோதா உருவாக்கப்படுகிறது மசோதா உருவாக்கப்பட்டதும் அது சட்டம் மற்றும் நிதி அமைச்சகங்களுக்கு பரிசீலனைக்கு அனுப்பப்படுகிறது அந்த வரைவு மசோதா பொதுமக்களின் கருத்துக்களுக்காக சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சகத்தின் இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும் இறுதி செய்யப்பட்ட மசோதா அமைச்சரவையின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்படுகிறது பின்னர் இந்த மசோதா மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவையில் அறிமுகப்படுத்த பட்டு நிறைவேற்றப்படுகிறது இந்த மசோதா குறித்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு எதிர்ப்போ தயக்கமோ இருந்தால் அரசாங்கம் அதை பரிசீலனை செய்ய ஒரு செயற்குழுவுக்கு அனுப்பலாம் செயற்குழுவின் பரிந்துரைகள் அரசாங்கத்தால் பரிசீலிக்கப்படுகின்றன இதை தொடர்ந்து மசோதாவில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டால் அது மீண்டும் தாக்கல் செய்யப்பட்டு இரு அவைகளாலும் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டதும் அது ஒரு சட்டமாக மாற இந்திய ஜனாதிபதியால் கையெழுத்திடப்பட வேண்டும் இறுதியாக இந்த சட்டத்தை அதிகாரபூர்வமாக்க இந்திய அரசிதழில் வெளியிடப்பட வேண்டும் இவ்வாறே இந்தியாவில் ஒரு சட்டம் உருவாக்கப்படுகிறது